बसमिलकुम सुप्रिय छात्र छात्रीबृंद सरकार हरणा कलेज आयोजित पोस्ट अकाउंटिंग अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत जान आज के आलोचना करब प्रसेस कोस्टिंग आलोचना थको जो प्रसेस कोस्टिंग का बोले प्रसेस कोस्टिंग सुविधा असुविधा कथा कथा प्रसेस कोस्टिंग व्यवहार करा जाए जब पोस्टिंग यार पार्थक्य कि प्रसेस कोस्टिंग कत प्रकार युव नहीं आज के कथा बोलो तो चलो आज के आलोचना जा प्रथम जो लागे जो हमारे प्रसेस कोस्टिंग क्यों बोलते धारावाहिक प्रक्रिया माध्यम उत्पादित पण्य व सेवार क्षेत्र में प्रयोगजोग्य व्यय हिसाब पद्धति के प्रसेस कोस्टिंग बला है अर्थात ये एक धारावाहिक प्रक्रिया चलो एकाधिक प्रसेस यटार मध्य क्यों थे जुक्त थे ये हे प्रसेस कोस्टिंग मूल बेपार और क्लसिफिकेशन श्रेणी व्यक्ति जो करते चाह प्रसेस कोस्टिंग क्षेत्र तेल प्रसेस कोस्टिंग अनेक प्रकार प्रसेस कोस्टिंग देखते पाई तर मध्य मेन हे तीन एक हे आनुक्रमिक प्रक्रिया व्यय हिसाब व सिकुएन्साल प्रसेस कोस्टिंग एकाधिक प्रक्रिया माध्यम जख को पण्य द्रव्य उत्पादन प्रयोजन है एवं एक प्रक्रिया उत्पादित पण्य द्रव्य जदि अन्न प्रक्रिय काँचामाल हिसाब से व्यवहित है तब ता आनुक्रमिक प्रक्रिया व्यय सिकुएन्साल प्रसेस कोस्टिंग उदाहरणस्वरूप एक कम्पानी पण्य जो तीन प्रक्रियार माध्यम सम्पन्न है तब तर फ्लो चार्ट कम है तर फ्लो चार्ट प्रथम जो प्रसेस वन से फैक्टर लेबार फैक्टर ओवरहेड मैटरियल लेबर सब ही लागे तपर प्रसेस टूते जाए लेबार फैक्टर ओवरहेड यहां लागे तर प्रसेस थ्रीते जाए तेल तर फिनिश गुड बैर हो तेने तीनटा प्रसेस कमप्लीट कर एक पन्न्य फिनिश गुड हिसाब से आसबा पैराल प्रसेस कस्टिंग ये विभिन्न प्रक्रिय प्रत्येक जख परस्पर स्वाधीन भावे एक बा एकाधिक पन्न्य उत्पादन कर तक तो सामान प्रक्रिया बोले जख प्रति प्रक्रिया एक होते अपर टी स्न भावे पन्न्य उत्पादन कर उत्पादित पन्न्य परवर्ती प्रक्रिया काँचामाल हिसाब से व्यवहित है ना एरू प्रक्रिया हलो समान पैराल प्रसेस कस्टिंग जमन आप मन करी एक्श वाई दो समान प्रक्रिया ता एक चूड़ान पन्न्य जेड प्रक्रिया प्रेरण करचामाल हिसाब एर अवस्था एक्स वाई और जेड तरह एक पैराल प्रसेस कस्टिंग जड़ित आपर जेटा पैराल प्रसेस कस्टिंग क्षेत्र यार फ्लो चार्ट जो एकाधिक जगह प्रसेस आसपेटा जो प्रसेस कस्टिंग पद्धति आवाचन उत्पाद द्रव्य सिलेक्टिव प्रोडक्ट फ्लो सिलेक्टिव प्रोडक्ट फ्लो हे एक प्रक्रिया उत्पादित उत्पन्न द्रव्य एक ही कारखाना अन्न्य प्रक्रिया काँचामाल हिसाब से व्यवहित है प्रत्याशित चूड़ान उत्पन्न द्रव्यटर ऊपर निर्भर कर जमन एक प्लान्टर चार प्रक्रिया ए बी सी डी आसेस ए स्टोर होते काँचामल ग्रहण कर प्रसेस एर उत्पन्न पन्न्य काँचामाल हिसाब से प्रसेस बी ए प्रसेस सी ए प्रसेस डी ते सरबराह प्रसेस बी ते उत्पन्न द्रव्य प्रसेस सी ते काँचामल हिसाब से प्रेरण कर प्रसेस सी एर उत्पन्न द्रव्य आंशिक चूड़ान पन्न्य हिसाब से विवेचित है और आंशिक प्रसेस डी ते प्रेरण कर तर काँचामल हिसाब से गण्य कर ये कि सिलेक्टिव प्रोडक्ट फ्लो प्रसेस यार प्रश्न हे प्रसेस कस्टिंग कतगुल वैशिष्ट आ जो एक हे प्रक्रिया व्यय हिसाब पद्धति सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया के कतगुल प्रक्रिया कार्य भाग करना तीन नम्बर हो प्रक्रिया विभाग भित्तिक माल श्रम उपरी व्यय संग्रह कर चार्ज कर उत्पादन उपात व प्रोडक्शन डाटा प्रत्येक प्रक्रियार जो आलदा भाव संरक्षण कर प्रक्रिया व्यय हिसाब से पद्धति परवर्ती प्रक्रिया पूर्ववर्ती क्या पूर्ववर्ती क्या परवर्ती क्या साथ जड़ित था उत्पादन प्रक्रिया चलकाले विभिन्न प्रक्रिया किसी क्षति है 
সেগুলো স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক হতে পারে আর প্রত্যেক প্রক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একক ব্যয় নির্ণয় করা হয় আর প্রত্যেক ব্যয় সময়ের শেষে প্রত্যেক প্রক্রিয়ায় ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেসের মূল্য নির্ধারণ করতে হয় এটি মোট সময়ের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা যায় এ হিসাব প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ উৎপাদক বা ফিনিশ কোর্স হিসাবে পণ্য পাওয়া যায় আর এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদন পণ্যমান একই ধরনের হয় আর অ্যান্ড প্রশ্ন হচ্ছে যে এইটা কোথায় প্রয়োগ করা যায় এটা প্রয়োগ করা যায় উৎপাদনকারী কারখানা যেমন লৌহ ইস্পাত ময়দা সিমেন্ট খাদ্য বিস্কুট টেক্সটাইল সাবান পেপার বক্স বিস্কুট মাংস ইত্যাদি খনিজ কারখানা যেমন তেল গ্যাস ইত্যাদি রাসায়নিক শিল্পের কারখানা তারপর জনম কল্যাণমূলক সেবা যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন পানি সরবরাহ ইত্যাদি অ্যান প্রশ্ন হচ্ছে এইটার সুবিধা কি এর সুবিধা হচ্ছে যে এখানে হিসাব রক্ষণ কম শ্রমলব্ধ এবং খরচও কম হয় এটি একটি প্রক্রিয়া বা বিভাগের বিস্তারিত ব্যয় আলাদা দেখায় এবং উপরি খরচের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট বন্টন পদ্ধতির মাধ্যমে বন্টন করা যায় কোটেশন দেওয়া খুব সহজ হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে এটার ব্যয়টা নির্ধারণ করা যায় একটু অসুবিধা আছে এটা যে অনেক সময় মান প্রক্রিয়া মানটা অনেক সময় ব্যাহত হয় আর কি আর অনেক সময় অনুমান ভিত্তিক হয় আর ওয়ার্ক অ্যান্ড প্রসেসের মূল্যায়নটা অনেক সময় সঠিক হয় না আর আর এখানে কি কি জিনিস উপাদান লাগে এটা ম্যাটেরিয়াল তো লাগে মজুরি লাগে ডাইরেক্ট এক্সপেন্স লাগবে এবং উপরি ব্যয় লাগবে আর কি এই চারটা জিনিসের মধ্য দিয়ে প্রোডাকশনটা কী হবে জিনিস গুছের দিকে যাবে আর এখানে একটা প্রোডাক্ট থেকে আরেকটা প্রোডাক্টে যেতে কিছু পণ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা খুবই স্বাভাবিক দুই রকমের ক্ষতি আছে একটা নর্মাল লস আর একটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লস নর্মাল লসটা হচ্ছে সকল প্রকার সাবধানতা সত্য যে ক্ষতি এড়ানো যায় না সেটা হচ্ছে যেমন ব্যবহৃত কিছু কাঁচামাল যাবে টেকনিক যাবে ইত্যাদি কারণে কিছু ক্ষতি হবেই সেটা হচ্ছে নর্মাল লস নর্মাল লসের জন্য যাবে তবে নর্মাল লস ডেবিট প্রসেস ক্রেডিট আর নর্মাল লসের স্ক্যাপ ব্যালুর জন্য হবে ক্যাশ ডেবিট নর্মাল লস ক্রেডিট আর অ্যাবনর্মাল গেইন হলে অ্যাবনর্মাল গেইন ক্রেডিট নর্মাল লস ক্রেডিট এই তিনটা জানার লাগে আর যখন নর্মাল লস না হয়ে অ্যাবনর্মাল লস হয় সেটা হচ্ছে এরকম যে পণ্য উৎপাদন করার সময় অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য ক্ষতির উদ্ভব হয় যেমন এটা হতে পারে নিম্নমানের মাল চলে আসলো অসতর্ক দুর্ঘটনা ভুল প্ল্যান ডিজাইনের অদক্ষতা ইত্যাদি আর কি সেটা হলো তাহলে অস্বাভাবিক ক্ষতি এবং অস্বাভাবিক ক্ষতি হচ্ছে প্রসেস লস মাইনাস নর্মাল লস সমস্যা হলো অ্যাবনর্মাল লস এবং অ্যাবনর্মাল লসের জন্য আমাদের কি করতে হবে জার্নালিটি করতে হবে প্রথমত হচ্ছে অ্যাবনর্মাল লসের জন্য অ্যাবনর্মাল লস ডেবিট প্রসেস ক্রেডিট আর অ্যাবনর্মাল লসের স্কোয়ার ব্যালুর জন্য ক্যাশ ডেবিট অ্যাবনর্মাল লস ক্রেডিট আর যদি অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স কস্টিংয়ে প্রফিট অ্যান্ড লস স্থানান্তর করতে হয় তাহলে কস্টিং প্রফিট অ্যান্ড লস ডেবিট অ্যাবনর্মাল লস ক্রেডিট এইভাবে আমার কি করতে হবে হিসাবভুক্ত করতে হবে এর বাইরেও কিন্তু কি আছে আমার যে এই দুটো পার্থক্য জানতে হবে তারপরে আমার সময় ওয়াস্টেজ হয় উৎপাদন চলাকালে স্ক্রেপ ভ্যালু আসে ত্রুটি বিভিন্ন পণ্য বের হয় এখন আমার আন্ত প্রক্রিয়া যে মুনাফা বা ইন্টার প্রসেস প্রফিট আমার বের করার জন্য আমার কি করতে হবে প্রত্যেক প্রক্রিয়ার দক্ষতা যাচাই করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেক সময় একই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের সাথে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের মুনাফা যোগ করে পরবর্তী প্রক্রিয়া প্রেরণ করা হয় এটাকেই ইন্টার প্রসেস প্রফিট বলে যেমন প্রসেস ওয়ান যা প্রোডাকশন করলো তার সাথে লাভ যোগ করে প্রসেস টুতে দিল প্রসেস টু আবার তার সাথে প্রফিট যোগ করে প্রফিট থ্রিতে দিবে এটা হচ্ছে পদ্ধতি আর কি এর সুবিধা হচ্ছে যে এতে দক্ষতা যাচাই করা যায় প্রতিযোগিতা টিকে থাকা যায় পৃথক সত্তা বোঝা যায় এবং ব্যবস্থাপকের সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয় আর অসুবিধা হচ্ছে এটা অনেক সময় জটিল হয় তারপরে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি না এটা তারপরে বাজার মূল্য নির্ধারণে অনেক সময় অসুবিধা হয় আর আর ইন্টার প্রসেস করতে গেলে আমার প্রসেস অ্যাকাউন্ট লাগবে ফিনিশ স্টক অ্যাকাউন্ট লাগবে ডিটারমাইনিং টোটাল প্রফিট লাগবে আর ডিটারমাইনিং টোটাল অ্যাপারেন প্রফিট লাগবে ডিটারমাইন রিলেস প্রফিট লাগবে আনরিলিস প্রফিটও লাগবে আর ভ্যালু অফ ক্লোজিং ইনভেন্টারি আমাদের জানার দরকার হবে তারপরে আমাদের সমতুল্য বা ইকোব্যালেন্ট যে প্রোডাকশন সেটা আমার কিন্তু কি করতে হবে করতে হবে সমতুল্য উৎপাদন পদ্ধতি যেটা 
তিনটা বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় একটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ইকুইভেলেন্ট প্রোডাকশন একটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ কস্ট একটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ইভালুয়েশন আর একটা রিলেটেড প্রসেস অ্যাকাউন্ট এখন এই স্টেটমেন্ট অফ ইকুইভেলেন্ট প্রোডাকশনে মানে এটা ফিফু মেথডে করা যায় লিফু মেথডে করা যায় আবার ওয়াইটেড অ্যাভারেজ গড় মেথডে করা যায় সেখানে যে ওপেনিং ইনভেন্টরি লাগবে তারপরে ইউনিট আন ইন্ট্রোডিউস লাগবে প্রসেস ডিউরিং দ্য ইয়ার লাগবে নর্মাল লস লাগবে অ্যাবনর্মাল লস লাগবে এন্ডিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস প্রয়োজন হবে এবং অ্যাবনর্মাল গেইন যদি থাকে সেটাও আসবে তাহলে এই চারটা আইটেম প্রতিটা জিনিস থেকে কী করতে হবে বের করে নিয়ে আসতে হবে তারপরে স্টেটমেন্ট অফ রিভেলেশন লাগবে সেখানে ওপেনিং ইনভেন্টরির কী কী ম্যাটেরিয়াল লাগবে এলিমেন্ট অফ কস্ট লাগবে ইকুইভেলেন্ট প্রোডাকশন কস্ট বা ইউনিটে কী কী আছে এগুলো আমার প্রয়োজন হবে এটা তিন মেথডে কী তো কী করা যাবে করা যাবে তাহলে কস্ট অফ প্রোডাকশন রিপোর্ট একটা দিতে হবে তার মানে সেখানে যেগুলো ব্যবহার হবে সেটা হচ্ছে ওপেনিং ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস স্টার্টেড ডিউরিং ইন পিরিয়ড টু অ্যাকাউন্ট ফর কমপ্লিটেড অ্যান্ড ট্রান্সফার্ড আউট নর্মাল লস অ্যাবনর্মাল লস এন্ডিক ওয়ার্ক ইন প্রোসেস অ্যাকাউন্টেড ফর আর ওয়ার্ক ডান ডিউরিং কারেন্ট পিরিয়ড অনলি এইভাবে কী করতে হবে মানে আমার একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে তাহলে এই যে স্টেটমেন্টগুলো এবং এই জার্নালগুলো বললাম এগুলো প্রসেস কস্টিংয়ে হবে এবং ইন্টার প্রসেস প্রফিট এটাও আলাদা করতে হবে এবং এইভাবে করে একটা বিবরণী তৈরি করা লাগবে প্রসেস কস্টিংয়ের ক্ষেত্রে এবং সেখানে ফিফু মেথড লিফু মেথড বা ওয়াইটেড অ্যাভারেজ মেথড ফলো করা যায় তাহলে মেনলি তিনটা জিনিস করতে হবে একটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ইকোবেলেন্ট প্রোডাকশন একটা স্টেটমেন্ট অফ কস্ট একটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ইভালুয়েশন এই তিনটা আর প্রসেস যদি চায় তাহলে প্রসেসের অ্যাকাউন্টও তোমার কী করতে হবে করতে হবে এই ছিল আজকের আলোচনা আশা করি বুঝতে পেরেছ তারপর কারো কোনো সমস্যা হলে পরবর্তীতে আলাপ করে সলভ করে নিবা এই প্রত্যাশা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সালাম আলাইকুম